न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रामध्ये मी पूजा आपले हार्दिक स्वागत करते सर्वात आधी एक झलक बघूया आजच्या हेडलाईन्सची एक मे पासून जिल्ह्यात जनगणना प्रशासन लागले कामाला अकोला मनपाद्वारे अनाधिकृत इमारतींवर कारवाईचा बडगा तुषार पुंडकर हत्याकांड प्रकरणात दोनशेहून अधिक लोकांची चौकशी जिल्हा परिषदेची सभा आक्रमकतेमुळे गाजली सत्ताधारी बॅकफुटवर आपातापा येथील जिनिंगला लागली आग लाखोंचे नुकसान सुरुवात करतो आहोत आजच्या सविस्तर बातम्यांना एक मे पासून अकोला जिल्ह्यामध्ये जनगणना प्रक्रियेला सुरुवात होते तत्पूर्वी जिल्हा प्रशासनाद्वारे पूर्वतयारी सुरू करण्यात आल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी केली आहे आगामी जनगणना दोन हजार एकवीस साठी जिल्हा प्रशासनाने पूर्वतयारी सुरू केली असून या संदर्भात आज एक बैठक घेऊन त्यात तालुका नगरपालिका महानगरपालिका निहाय प्रभारी अधिकारी नियुक्त करून स्वतंत्र जनगणना कक्ष सुरू करण्याचे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांनी इथे दिले या संदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली यावेळी सर्व तहसीलदार नगरपालिकांचे मुख्य अधिकारी मनपा उपायुक्त आदी उपस्थित होते यावेळी निर्देश देण्यात आले की जनगणना कार्यासाठी परगणकांच्या नियुक्त्या करायच्या आहेत तसेच घर यादी तयार करणे जनगणना क्षेत्राच्या सीमा निश्चित करणे आदी कामे करावायची आहेत ही कामे व्यवस्थित करण्यासाठी तालुक्यातील ग्रामीण भागासाठी तहसीलदार शहरी भागासाठी नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी महापालिका हद्दीत मनपा उपायुक्त यांना प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करून प्रत्येक नगरपालिका महानगरपालिका तहसीलदार कचेरी इथे स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात येऊन सर्व नोंदी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले जनगणना आयुक्त कार्यालयातून मिळालेल्या निर्देशानुसार आपण आपल्या तालुक्यांमध्ये ग्रामीण भागाकरता तहसीलदार आणि शहरी भागाकरता मुख्याधिकारी यांची चार्ज ऑफिसर म्हणून त्या ठिकाणी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे आणि त्या जनगणनेच्या कामाच्या करता प्रत्येक तालुका स्तरावर एक विशेष कक्ष त्या ठिकाणी निर्माण करण्यात येऊन जनगणनेच्या कामाला या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे त्यामुळे आम्ही सर्व प्रगणक गट तयार करून प्रगणक गटानुसार सर्व कर्मचारी नियुक्ती करून त्यांचं प्रशिक्षण या एक महिन्यामध्ये आम्ही सर्व पूर्ण करणार आहोत आणि एक मे ते तीस पंधरा जूनपर्यंत या ठिकाणी घर यादी प्राथमिक पहिला जो टप्पा आहे की घर यादी त्या ठिकाणी तयार करून प्रत्येक आमचे प्रगणक त्या विशिष्ट प्रगणक गटामध्ये जाऊन घराला विशिष्ट क्रमांक देऊन त्या घराची यादी तयार करण्याचं काम एक मे पासून आपल्या जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी सुरू करण्याचं नियोजन आहे तर त्या दृष्टिकोनाची सर्व तयारी करण्याच्या दृष्टिकोनातून काल आम्ही एक बैठक घेऊन सर्व तहसीलदार यांना सूचना पण दिल्या आणि मुंबईची संपूर्ण जनगणना आयुक्त कार्यालयाची टीम येऊन त्यांनी सर्वांना दोन दिवस प्रशिक्षण देऊन जनगणनेच्या कामाकरता सर्वांना प्रशिक्षण देऊन हे काम करण्याकरता आम्ही प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून तयारी केलेली आहे अकोला महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील सहा अनाधिकृत इमारतींवर कारवाई करून गजराज चालविण्यात आला ही कारवाई अशीच सुरू राहणार असल्याने मालमत्ता धारकांमध्ये खळबळ उडालेली आहे अकोला शहरातील अनाधिकृत बांधकामांवर महापालिकेच्या नगररचना व अतिक्रमण निर्मूलन पथकाच्या वतीने कारवाई करण्यात आली आहे सदरची कारवाई केल्याने महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी अनाधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना मोठा झटका दिल्याचे बोलले जाते यामध्ये सुशील खोवाल सरोज अग्रवाल अंकित किशोर अग्रवाल नंदलाल अलीम चंदाणी सुनील हातेकर व राजेंद्र गोडा यांच्या अनाधिकृत बांधकामांचा समावेश आहे शहरातील दुर्गा चौक येथील सुशील खोवाल गीतानगर येथील सरोज अग्रवाल हिराबाई प्लॉट चर्चच्या मागे नंदलाल अलीम चंदाणी राऊतवाडी येथील सुनील हातेकर अमनखा प्लॉट येथील राजेंद्र गोडा यांचे अनाधिकृत बांधकामावर नगररचना व अतिक्रमण विभागाद्वारे निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली या कारवाईत सहायक नगर रचनाकार संदीप गावंडे राजेंद्र टापरे प्रवीण मिश्रा चंद्रशेखर इंगळे मुलसिंह चव्हाण व झोननिहाय नगर रचनातील कनिष्ठ अभियंत्यांची उपस्थिती होती मनपा प्रशासनाने एकशे अठ्ठ्याऐंशी इमारतींना अनाधिकृत असल्याचे शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही संबंधित मालमत्ताधारकांनी इमारतीचं बांधकाम पूर्ण केल्याचं समोर आलंय ही बाब लक्षात घेता 
आयुक्त संजय कापडणीस यांनी अनाधिकृत सहा इमारतींचे अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले ही कारवाई मंगळवारी सुरू करण्यात आली या कारवाईमुळे मालमत्ता धारकांमध्ये खळबळ उडालेली आहे तुषार पुणकर हत्याकांड प्रकरणाचा तपास सुरू असून अद्यापपर्यंत कोणतेच धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत तब्बल दोनशेहून अधिक लोकांची चौकशी करण्यात आली आहे एक नव्हे दोन नव्हे तब्बल दोनशे ते अडीचशे लोकांची चौकशी करण्यात आली परंतु तुषार पुणकर हत्याकांड प्रकरणात आरोपींपर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणतेच धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागले नाहीत पोलीस मात्र आरोपी गजाआड करणारच असा दावा करीत आहेत प्रहारचे माजी जिल्हाध्यक्ष तुषार पुणकर हत्याकांडाचा मास्टर व मारेकरी कोण असा प्रश्न आता जिल्ह्यातील जनतेला पडला असून पोलीस या प्रकरणात सखोल तपास करत आहेत या प्रकरणात लवकरच आरोपी गजाआड होतील असा विश्वास तपास यंत्रणेने व्यक्त केलाय या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोक गावकर यांनी स्वतः लक्ष ठेवून आढावा घेतला होता एकवीस फेब्रुवारीच्या रात्री दहाच्या सुमारास अकोट येथील पोलीस वसाहतीमधील तुषार पुणकर यांची अज्ञात हल्लेखोरांनी दोन गोळ्या झाडून हत्या केली होती या हत्याकांडाचा तपास करताना आता पोलिसांची दमछाक होते आहे तुषार पुणकर यांच्या विरोधकांची चौकशी करून त्यांच्या मित्राकडून ही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न पोलीस करीत आहेत तसेच सीसीटीव्ही फुटेज बारकाईने तपासत आहेत या प्रकरणात त्यांचे नातेवाईक हितचिंतक यांच्याकडून ही माहिती घेतली जाते आहे पोलिसांची पथक संशयित ठिकाणी जाऊन चौकशी करीत आहेत तपासासाठी रात्रंदिवस एक करूनही या प्रकरणात पोलिसांच्या हातात मात्र अजूनही ठोस असं काहीच लागलेलं नाही अत्यंत बारकाईने सर्वच बाजूने पोलिसांचा तपास सुरू आहे काही संशयित बाबी पोलिसांच्या नजरेत आल्या खऱ्या पण त्यांची पुष्टी करणं पोलिसांना कठीण जात आहे या प्रकरणाचा तपास लवकरच लागेल असा विश्वास तपास यंत्रणेनं व्यक्त केलाय तुषार पुणकर हत्याकांडाचा मास्टर व मारेकरी कोण या प्रकरणात पुढे काय निष्पन्न होते या सर्व बाबींकडे संपूर्ण जिल्हावासियांचं लक्ष लागून आहे अकोला जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा चांगलीच गाजली आहे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले अनेक प्रश्नांवर खडाजंगी झाले त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष बॅकफुटवर आलेला दिसला अकोला जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी पार पडली या सभेत सत्ताधारी बॅकफुटवर आल्याचे दिसून आले त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना सर्वच विषय मंजूर करावे लागले शिवसेनेचे गटनेते गोपाल दातकर जिल्हा परिषद सदस्य गजानन पुंडकर आणि जिल्हा परिषद सदस्य अर्चना राऊत या विरोधी गटातील सदस्यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे सत्ताधाऱ्यांना माघार घ्यावी लागली जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासकीय राजवट असताना सेस फंडाच्या निधीतून मंजूर करण्यात आलेली नऊ कामं बांधकाम समितीत ठराव घेऊन रद्द करण्यात आली होती त्याचप्रमाणे आमदारांनी मंजूर करून आणलेल्या पाच कोटीच्या शाळा दुरुस्तीच्या कामातही आडकाठी आणण्याचा प्रकार घडला तर पातूर तालुक्यातील ठराविक कंत्राटदारांच्या कामाला शिक्षण तथा बांधकाम समिती सभापती चंद्रशेखर पांडे यांनी विरोध केला यामुळे आक्रमक झालेल्या गोपाल दातकर यांनी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना चांगलेच धारेवर धरले एकतीस मार्च संपण्याआधीच बांधकाम समितीला सदर कामे रद्द करता काय असा प्रश्न उपस्थित करून नियमानुसार सभागृह चालवा अन्यथा आम्ही पाहून घेऊ असा दम धरला त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना आपल्या निर्णयापासून माघार घ्यावी लागली दरम्यान पातूर तालुक्यातील एक पाणी पुरवठा योजना आणि तेल्हारा तालुक्यातील आरोग्य उपकेंद्रांच्या प्रश्नावरून जिल्हा परिषद सदस्य गजानन पुणकर आणि जिल्हा परिषद सदस्य अर्चना राऊत यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली यामुळे बांधकाम सभापतींचा नाईलाज असतानाही अध्यक्षांना दोन्ही ठरावांना मंजुरी द्यावी लागली परिणामी पहिल्यांदाच सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी बॅक फुटवर गेल्याचे दिसून आले अकोला तालुका अंतर्गत येणाऱ्या आपातापा इथे जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरीला आग लागली या आगीत लाखो रुपयांचा कापूस जळून खाक झाला अग्निशमन विभागाला आग विझविण्यासाठी अथक परिश्रम घ्यावे लागले अकोला तालुक्यातील आपातापा येथून जवळच येत असलेल्या जयगुरु जिनिंग आणि प्रेसिंग फॅक्टरीत मंगळवारी सायंकाळी सहा वाजताच्या सुमारास आग लागली यामुळे परिसरात एकच खळब उडाली होती अग्निशामक दलाने ही आग वेळीच आटोक्यात आल्याने पुढील अनर्थ टळला या घटनेत लाखो रुपयांची हानी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे प्राप्त माहितीनुसार आपातापा येथून जवळच असलेल्या जयगुरु जिनिंग व प्रेसिंग फॅक्टरीतील कापसाच्या रुईस मंगळवारी सायंकाळी अचानक आग लागल्याने जवळच्या कापसाच्या गंजीने सुद्धा पेट घेतला त्यामुळे प्रचंड धूर निघू लागला आगीची माहिती मिळताच अकोला अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्यांनी तात्काळ धाव घेऊन अधिक प्रमाणात आग पसरू न देता आगीवर नियंत्रण मिळविलं ही आग नेमकी कशामुळे लागली याबाबत अधिक माहिती समजू शकली नाही परंतु येथील काही लक्ष रुपयांचा कापूस खाक झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय यापूर्वी सुद्धा गत वर्षांपूर्वी येथे आग लागली होती आग नियंत्रणाकरिता इथे पुरेशी सुविधा करण्यात आली नसल्याने आगीसारखे प्रकार घडत आहेत 
विशेषत सद्यस्थित इधे सीसीआई की खरे सुरू कर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यरत बावन आंतरवासी डॉक्टर की इतर ठिका बदली कर प्रकरण चांगल तापल या प्रकरण राजकीय हस्तक्षेप बदली रद्द करना की मांग होते है शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जिहा सरोपचार रुग्णाल बावन आंतरवासिता विद्यार्थ्यांची नागपूर आणि अन्य ठिकाणी बदली करण्यात आल्याने मंगळवारी नव्या वादाला तोंड फुटले रुग्णसेवा अडचणीत येणार असल्याने फेरनिर्णय घेऊन बदल्या रद्द करावा यासाठी उर्वरित आंतरवासिता विद्यार्थ्यांनी मोर्चे बांधणी केली विविध राजकीय पक्षांच्या शिष्टमंडळाने अधिष्ठाता यांची भेट घेऊन फेरनिर्णयाची गळ घातल्याने प्रकरण चांगलेच ढळून निघाले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉक्टर शिवहरी घोरपडे यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परंपरेनुसार आंतरवासिता विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार विद्यापीठाच्या निर्धारित टक्केवारीनुसार गुणवत्तेच्या आधारावर महाविद्यालयातील बावन विद्यार्थ्यांची बदलीची यादी मंगळवारी जाहीर केली याची माहिती मिळताच महाविद्यालयातील उर्वरित आंतरवासिता विद्यार्थ्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त करून बदल्यांचा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी करिता अधिष्ठाता यांचं कक्ष गाठलं महाविद्यालयातील एकशे वीस विद्यार्थ्यांपैकी बावन्न जणांची बदली झाल्याने मोठ्या प्रमाणात बदल्या केल्याने डॉक्टरांअभावी रुग्णसेवा अडचणीत येईल ही समस्या मांडली महाविद्यालयात पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच कमी आहे तज्ज्ञ डॉक्टर अपुरे आहेत या स्थितीमुळे रुग्णसेवेचा भार आंतरवासिता विद्यार्थ्यांवर पडतो एका विभागाच्या वार्डामध्ये पाचशे ते सहाशे रुग्ण भरती असतात प्रत्येक विभागात पाच आंतरवासिता विद्यार्थी डॉक्टर असतात एकाही डॉक्टराची बदली झाली तर रुग्णसेवा कोलमडते कामाचा ताण वाढतो अशी वस्तुस्थिती मांडली गेली दरम्यान बदली प्रकरणी दुपारी काँग्रेस काही राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी अधिष्ठाता डॉक्टर घोरपडे यांची भेट घेऊन विचारणा केली महाविद्यालय व रुग्णालयातील आधीच डॉक्टरांची कमतरतेमुळे रुग्णसेवेचा ताण वाढलेला असताना बावन्न आंतरवासिता विद्यार्थ्यांची बदलीमुळे रुग्णांचे हाल होतील बदल्या रद्दचा निर्णय घ्या अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही दिला बुलढाणा जिल्हा वाशिम जिल्हा आणि अकोला स्वतः जिल्हा तर तीन जिल्ह्यांचे जवळजवळ छत्तीसशे पेशंट रोज आपल्या इथे दाखवतात आपल्या इथे आपलं कॉलेज अलीकडेच दोन हजार तीन व दोन हजार चार साली सुरू झालेले असल्यामुळे आपल्या इथे जे पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या ज्या संख्या असतात त्यांना आपण एम डी एम एस असं म्हणतो नेहमी त्या आपल्या इथे नगण्य प्रमाणात आहे तर त्या नगण्य प्रमाणात असल्यामुळे जो कामाचा सर्व भार असतो किंवा हॉस्पिटल जे रन होतं ते येतं सगळं इंटनच्या भरोशावर किंवा इंटनच्या खांद्यावर तर प्रश्न असा असतो की ह्या वैद्यकीय महाविद्यालयात किंवा सर्वोपचार रुग्णालयामध्ये कमीत कमी दोनशे इंटर्नची आवश्यकता आहे तर आपल्या इथे एकशे अडतीस जण ह्यावर्षी उपलब्ध आहे ज्यामध्ये जिल्हा रुग्णालय आहे तिथे आंतरवासिता बदली होते पण ती बदली या निकषावर होते की तुमच्या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये सफिशियंट अमाऊंटमध्ये इंटर्न उपलब्ध असले किंवा ते शिल्लक असले तर आपण बदली देतो आणि काही मेडिकल रिझनवर बदली भेटते कॅन्सर झालं एखादी मोठी बिमारी झालं तर आपण त्यावर बदली देतो त्याबद्दल आम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही पण एकशे अडतीस पैकी जवळजवळ पंचावन्न जणांना जी बदली भेटणार आहे पंचावन्न जणांना जी बदली भेटणार आहे त्यांचं कारण असंच आहे शुल्लक कारण की एखाद्याचं घर नागपूरमध्ये आहे तर तो नागपूरमध्ये घेत आहे असे वीस एक जण सापडून जातील काही जणांचं घर अमरावतीमध्ये आहे तर ते अमरावतीला दहा पंधरा लोकं ट्रान्सफर घेत आहे असंही काही होऊन जाईल तर असे भरपूर भरपूर जण त्या त्यांच्या त्यांच्या वैयक्तिक कारणांमुळे तिथं घेत आहे आणि असं आहे की त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात राजकीय वेगळ्या ओळखी असल्यामुळे त्यांना तिथे काम करण्याची आवश्यकता नाही व ते भविष्यकालीन अभ्यासाला वेळ देऊ शकतात उपलब्ध राहत नाही या कारणाने आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही राहते की एकशे अडतीस पैकी त्रेपन्न जणांना जर इथून ट्रान्सफर भेटलं तर उरलेला सर्व भार येतो उरलेल्या साठ सत्तर जणांवर एकाला दिवसामध्ये चोवीस तासापैकी कमीत कमी वीस ते बावीस तास काम करावं लागेल जे की लिटरली अशक आहे कोणीच नाही करू शकत ॲज अ मनुष्य म्हणून त्याच्यामुळे जेही पेशंट येणार त्यांना विना डॉक्टरचं हॉस्पिटलमध्ये थांबावं लागेल जेणेकरून मृत्यू होणार आता हे अटळ आहे जर ह्या वर्षी जर आपण ह्या बदल्या रोखल्या नाही तर ह्या वर्षभरात कमीत कमी याचा फटका तीनशे ते चारशे रुग्णांना बसणार व त्यांचा मृत्यू होणार हे सत्य आहे त्याबद्दल काही वाद नाही आणि ह्या गोष्टी आज जर नाही थांबवल्या कारण आज आणि उद्या शेवटचा दिवस आहे तर ह्या एक दोन दिवसात आपण थांबवल्या नाही तर उरलेलं एक वर्ष इथले जे रुग्ण येतील एक वर्ष कारण आमचा वैद्यकीय इंटर्नचा पिरियड वाशिम जिल्ह्यातून रागाच्या भरात निघून आलेल्या तीन अल्पवयीन मुलींना रेल्वे पोलिसांनी ताब्यात घेतलं पालकांना सूचित केल्यानंतर या तीनही मुली बाल सुधारगृहाच्या स्वाधीन करण्यात आल्या आहेत शुल्लक कारण डोक्यात घेऊन वाशिम जिल्ह्यातील एका गावातील तीन मैत्रिणींनी संगनमत करून मुंबईला निघून जाण्याचा निर्णय घेतला रेल्वेने त्या अकोल्यात आल्या महाराष्ट्र एक्सप्रेसमधून बसून पुण्याला जाण्याचा बेत त्यांनी केला ऑपरेशन मुस्कानमुळे सतर्क असलेल्या रेल्वे पोलिसांना त्या संशयास्पद अवस्थेत मिळून आल्या त्यांना मंगळवारी दुपारी ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता सदर धक्कादायक प्रकार उजेडात आलाय 
आता त्यांना बाल सुधार गृहात ठेवण्यात आलेला आहे अकोला रेल्वे पोलिसांनी ही कारवाई वाशिमच्या तीन अल्पवयीन मुली रागाच्या भरात मुंबईसाठी जात असताना केली आहे पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वाशिमच्या आठवी नववीतल्या शाळकरी तीन मुली एकाच गावातील मैत्रिणी परीक्षेच्या टेन्शनमुळे आपलं गाव सोडून अकोला रेल्वे स्टेशनवरून महाराष्ट्र एक्सप्रेसने पुण्याकडे जात असताना घाबरलेल्या स्थितीत दिसल्या सदर प्रकार बघून गस्तीवर असलेल्या रेल्वे पोलिसांनी विचारपूस केली असता आम्ही गाव सोडून जात असल्याचे त्यांनी सांगितले पोलिसांनी या तीनही शाळकरी मुलींना विश्वासात घेऊन पोलीस स्टेशनला आणले व त्यांच्या नातेवाईकांना माहिती दिली या तिन्ही मुली शासकीय गणवेशात असल्याने त्यांच्यावर पोलिसांचे लक्ष केंद्रित झाले रेल्वे स्थानक अकोला येथे पेट्रोलिंग करीत असताना आम्हाला तीन संशयास्पदरित्या मुली आढळून आल्या त्यांची आम्ही चौकशी केली असता त्या घरून रागाच्या भरात निघून आल्याचं त्यांनी सांगितलं त्या अल्पवीन असून इयत्ता नवीन त्या शिकत आहेत त्यांच्या नातेवाईकांशी आम्ही संपर्क साधला आणि आता बालकल्याण समिती यांच्याकडे आम्ही त्यांना घेऊन जात आहोत आणि पुढील कायदेशीर कारवाई आम्ही करीत आहोत असं दिसून आलं आहे की जे पालक आहेत ते आपल्या पाल्यांकडे लक्ष देत नाही आहेत माझं आव्हान असेल सर्व पालकांना त्यांनी आपल्या पाल्यांकडे जास्तीत जास्त लक्ष द्यावं त्यांचे मोबाईल त्यांचं दप्तर हे त्यांनी नियमितपणे चेक करत जावं त्यातून कुठले अनर्थ घडणार नाही याची दक्षता त्यांनी घ्यावी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहावर बोरगाव नजीक ट्रक आणि कारची समोरासमोर धडक झाली या अपघातात कारचं चांगलंच नुकसान झालं असून कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही भरधाव वेगात कारला ट्रकने धडक दिल्याने ही कार समोरच्या कारवर धडकली या अपघातात दोन्ही कारचे बरेच नुकसान झाले ही घटना महामार्गावर पैलपाडा नजीक घडली प्राप्त माहितीनुसार बोरगाव मंजू पोलीस स्टेशन अंतर्गत महामार्गावर पैलपाडा नजीक विचित्र अपघात घडला या अपघातात समोरच्या कारला मागून येणाऱ्या ट्रकने धडक दिली त्यामुळे कार चालकाचं नियंत्रण सुटल्याने ही कार समोरच्या कारवर धडकली दोन्ही कारचे मोठे नुकसान झाले आहे पांढरकवडा निवासी प्रमोद वासुदेवराव शिंदे यांनी बोरगाव मंजू पोलीस स्टेशनमध्ये या घटनेची फिर्याद दिली असून या प्रकरणी ट्रक चालकाविरुद्ध बोरगाव मंजू पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू केलाय महामार्गावर अपघाताच्या घटना वाढत असून पोलिसांनी याकडे तातडीने लक्ष देणं गरजेचं आहे अकोला जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने फुटबॉल टॅलेंट हंट स्पर्धेकरिता निवड चाचणी घेण्यात आली आहे यामध्ये चौपन्न खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय अकोलाद्वारा आयोजित फुटबॉल टॅलेंट हंट अंतर्गत आलियाग फुटबॉल स्पर्धेकरिता अकोला जिल्ह्यातील प्रतिभावंत खेळाडूंचा शोध घेण्याकरिता लाल बहादूर शास्त्री स्टेडियमवर फुटबॉल चाचणी घेण्यात आली आहे एकूण चौपन्न खेळाडू चाचणीमध्ये सहभागी झाले होते या चाचणी प्रक्रियेमध्ये मुलांचे मूलभूत कौशल्य फिटनेस स्पर्धा खेळण्याची शैली इत्यादी बाबींचा समावेश करण्यात आला होता फुटबॉल कोच सईद खान अंजार कुरेशी महाराष्ट्र पोलीसचे वरिष्ठ खेळाडू फैमोद्दीन शेख सय्यद नाझीम हसन नांदलीवाले जावेदोदर रेहमान राष्ट्रीय खेळाडू आरिफ अली यांच्या मार्गदर्शनात निवड प्रक्रिया घेण्यात आली या निवड प्रक्रियेचे संयोजक राज्य क्रीडा मार्गदर्शक कुस्ती श्री लक्ष्मीशंकर यादव यांनी केले चाचणीमध्ये निवड झालेल्या खेळाडूंना विभागीय स्तरावर यवतमाळ इथे सात आणि आठ मार्च रोजी उपस्थित राहावं लागणार आहे अशी माहिती जिल्हा क्रीडा अधिकारी आसाराम जाधव यांनी दिली आहे पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या प्रमुख घडामोडींवर एक मे पासून जिल्ह्यात जनगणना प्रशासन लागले कामाला अकोला मनपाद्वारे अनाधिकृत इमारतींवर कारवाईचा बडगा तुषार पुंडकर हत्याकांड प्रकरणात दोनशेहून अधिक लोकांची चौकशी जिल्हा परिषदेची सभा आक्रमकतेमुळे गाजली सत्ताधारी बॅकफुटवर आपातापा येथील जिनिंगला लागली आग लाखोंचे नुकसान इथे आजचे बातमीपत्र संपित आहोत पुन्हा भेटूय शहर आणि परिसरातील ताज्या घडामोडी व अधिक माहितीसह नमस्कार तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक कमेंट आणि शेअर करा सबस्क्राईब करा आमचं आर आर सी नेटवर्क चॅनल आणि बाजूला दिसत असणाऱ्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा 
तुम्हाला मिळतील दररोज घडणाऱ्या घटनांचे नोटिफिकेशन तात्काळ तेव्हा जरूर भेट द्या आमच्या वेबसाईटला आणि पाहत रहा आर आर सी नेटवर्क सेवा आमची करमणूक तुमची